Всем привет, кто меня помнит, я уже обращалась. Меня зовут Дарья, мой муж Витов Станислав Иванович, проходящий службу по контракту в части 02 511 69 дивизия 82 полк рота 2 в а ныне один. В марте месяце он получил осколочное ранение ног, получил контузию, но вскоре начались ухудшения со здоровьем. У него перестала разгибаться нога после ранения и начал слепнуть глаз. То есть он не мог вообще передвигаться без э, гостеля или Он неоднократно обращался с рапортом к своему командованию, но Зен Тайга, отец и Бацилла, если не ошибаюсь, старший медик, они препятствовали прохождению его ВК, то бишь он попадал в списки, в каменку, на обследование, но каждый раз он ограничился только списками, его никуда не обтянули. Тем временем со здоровьем все становилось хуже и хуже. У него почти полностью ослеп глаз, и от ног пошли проблемы со спиной. Нам удавалось одиннажды добиться того, что его увозили в Луганский госпиталь для обследования. Но главврач командованию настоятельно рекомендовал, чтобы... Его отправили в Россию для более детального обследования, так как у них нет необходимого оборудования в военном госпитале и было очень много раненых, то есть его даже не могли положить на обследование. Но командование просто проигнорировало и отправило обратно в Марковку, в распределительную. Я неоднократно обращалась и в прокуратуру, и в главную, и в военную, и в следственный комитет и Федеральную службу безопасности, и э, нанимала адвокатов, юристов. Мы составляли иски, подавали в Выборгский суд гарнизонный на прохождение ВВК независимо. Это не принесло совершенно никаких результатов, одни отписки, больше ничего. Ой. После моего мужа командование, то бишь тайга, вот отец, Начали угрожать расправой, начали ему говорить о том, что да попробуй выживи, да мы тебя отправим, да ты диагноз отрабатываешь, ходишь с палочкой. После чего я начала бить тревогу и уже записал, скинула видео, где он на полигоне на костылях. И также видеообращение с просьбой о помощи, потому что... Я уже, честно говоря, не знаю, что делать. У меня опускаются руки, у нас маленькие дети. И просто хочется, чтобы этот весь кошмар уже просто закончился. После публикации, скажем так, из всех этих видео, командование кинуло его в яму, отобрало средства связи, не давало со мной выходить на связь. Он был и в наручниках. Об него сломали и костыли, об него сломали и трости. Мне пришлось ехать с самой в его часть, писать обращение на имя командира, чтобы с просьбой разобраться в ситуации и отправить его на обследование. В итоге после части мне пришлось ехать в ЛНР, в Марковку, для того, чтобы вообще узнать, как, как он там все ли в порядке, потому что нам категорически не давали связываться. Я была там в комендатуре, била тревогу. У меня есть записи разговоров с комендатурой. А также я обращалась к Голубеву с просьбой о помощи. Вот. Это тоже замполит, он в Санкт-Петербурге отсиживается. В комендатуре говорили, что все в порядке, он бегает на полигоне. А Голубеву Командование говорило, что он проходит а, обследование в военно-полевом госпитале, то бишь а, нагло всем браво. В итоге мне в Марковке пришлось нанимать адвоката. А, я потребовала свидания, потому как я имею на это полное право. А, адвокату дали добро, чтобы он с ним увиделся, но в определенный день. Мы очень ждали этого дня потому что и адвокат хотел понять, что происходит, а мы там через третье, десятое лица узнавали, что он в не очень хорошем состоянии. И, то, что он и буквально за два дня до назначенного свидания его отправили под Белгород.
Ну, просто я опять-таки я это узнала через третье лица. Связаться ему со мной не давали. Вот. И, в принципе, больше на связь не выходили. Адвокату скинули видео, где ну, его заставили говорить, что все хорошо, что все прекрасно, меня никуда не отправляют. Что я здесь помогаю ребятам, как бы это видео у меня тоже есть. Вот. И как бы это видно, что это все наиграно. После чего через третье лица я узнала, что его отправили за ленточку. И связи с ним, в принципе, нет. Я просто уже не знаю, куда отрубить, чтобы была справедливость. Просто его решили таким образом увести, чтобы он не смог ничего лишнего сказать о том, что, что с ним там происходило и что там вообще происходит. Также удалось выяснить, что... ФСБ ну, на полигоне, который был с ним под Белградом, они в подвязке с командованием. Мой муж пошел по контракту добровольно. Как он мне всегда говорил, это моя работа, я должен, я обязан, это моя страна. И в итоге с ним так несправедливо обошлись. Он не уклонялся от воинской службы, он просто просил дальнейшей реабилитации для того, чтобы мог, как он говорит, дальше идти работать. А тут получается командование, чтобы скрыть свои преступления, просто-напросто таким образом человека убирают в штурм. А у нас, к слову, маленькие дети, у нас четверо детей, мы ждем еще одного ребенка. Я очень хочу, чтобы он еще поддержал его на руках. Я просто прошу, помогите, пожалуйста, разобраться в этой ситуации. Мне уже просто некуда обращаться.